ചാടുപ്പോ തമിഴ്ത്തായി വാഴ്ത്ത് ഐ റിക്വസ്റ്റ് യു ഓൾ ടു സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ഫോർ തമിഴ്ത്തായി വാഴ്ത്ത് First, Padma Shri Dr. A. Shaktivel, President Fio, to kindly felicitate Sri Piyush Goyal, Honorable Union Minister of Textiles, Commerce and Industry, with a shawl. I request Sri Premal Udani, past chairman AEPC, to kindly felicitate Sri Mati Darshana Vikram Jardosh, Minister of State for Textiles, with a shawl. I request Sri Gopala Krishnan, chairman Handloom Export Promotion Council, to kindly felicitate Thiru R. Gandhi, Minister for Handlooms and Textiles, Government of Tamil Nadu, with a pondade. May I request Sri Rahul Mehta, Chief Mentor, CMAI, to kindly felicitate Thiru R. Chakrapani, Honorable Minister for Food and Civil Supplies, Government of Tamil Nadu, with a ponnade. I request Mr. Shakti Bail, Vice President, Pedexil, to kindly felicitate Sri K. Annamalai, President, BJP Tamil Nadu, with a ponnade. I request Sri Vijay Agarwal, Vice Chairman, Tex Proxil, to kindly felicitate Sri Mati Vanati Srinivasan, National President, BJP Mahila Morcha, MLA Kaimbatu South, with a shawl. T has requested for felicitating the dignitaries. On behalf of Tirupur Export Association, felicitation uh, is being planned for all the dignitaries on the stage. Our President Sri K. M. Subramaniam to honor Honorable Minister Mr. Piyush Goyalji. I request our Vice President Mr. or Rajkumar to felicitate Honorable Minister of State for Textile, Sri Madhi Darshana Jardoshi Madam. I request... May I now request Charman City, Sri T. Rajkumar, to kindly deliver the welcome address. Maan bhi mikhe, maddiye jauli vanigam matrum tolil nukhavor uvakarangal, 
மற்றும் உணவு மற்றும் பொது பொது விநியோகத்துறை அமைச்சர் எங்கள் மதிப்பிற்கும் அன்பிற்கும் உரிய ஸ்ரீ பியூஷ் கோயல்ஜி அவர்களே மாண்புமிகு ஜவுளி மற்றும் ரயில்வே துறை இணை அமைச்சர் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய திருமதி தர்ஷனா விக்ரம் ஜர்தோஷ் அவர்களே மாண்புமிகு தமிழ்நாடு உணவு மற்றும் குடிமை பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் அருமை அண்ணன் திரு ஆர் சக்கரபாணி அவர்களே மாண்புமிகு தமிழ்நாடு அரசின் கைத்தறி மற்றும் துணி நூல் துறை அமைச்சர் அருமை அண்ணன் திரு ஆர் காந்தி அவர்களே இந்திய ஜவுளி அமைச்சகத்தின் ஜவுளி ஆணையர் திருமதி ரூபா ரூப் ரூப்ராஷி அவர்களே கோவை தெற்கு சட்டமன்ற உறுப்பினரும் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தேசிய மானிய மாணி மகளிர் அணி தலைவரும் அன்பு சகோதரியுமான திருமதி வானதி ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களே தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநில தலைவர் அருமை சகோதரர் திரு கே அண்ணாமலை அவர்களே தென்னிந்திய நூற்பாலைகள் சங்கத்தின் தலைவர் அருமை சகோதரர் திரு ரவிசாம் அவர்களே தென்னிந்திய நூற்பாலைகள் சங்கத்தின் இணைத்தலைவர் அருமை சகோதரர் டாக்டர் சுந்தரராமன் அவர்களே இந்திய ஜவுளி ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு கவுன்சிலின் தலைவர் பத்மஸ்ரீ அருமை சகோதரர் டாக்டர் ஏ சக்திவேல் அவர்களே ஆடை ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி கவுன்சிலின் முன்னாள் தலைவர் அருமை சகோதரர் திரு பிரமல் உதானி அவர்களே ஆடை ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி கவுன்சிலின் துணைத் தலைவர் மதிப்பிற்குரிய திரு விஜய் அகர்வால் அவர்களே செயற்கை மற்றும் ரயான் ஜவுளி ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி கவுன்சிலின் தலைவர் திரு பத்ரேஷ் டொடியா டோடியா அவர்களே விசத்தறி வளர்ச்சி மற்றும் ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு கவுன்சிலின் தலைவர் சகோதரர் திரு சக்திவேல் அவர்களே கைத்தறி ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி கவுன்சில் மற்றும் கரூர் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் சகோதரர் கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்களே மத்திய ஜவுளி அமைச்சகத்தின் கூடுதல் செயலாளர் திரு ரோஹித் கன்சல் ஐஏஎஸ் அவர்களே மத்திய ஜவுளித்துறை அமைச்சகத்தின் இணை செயலாளர் திருமதி பிரஜக்தா வர்மா ஐஏஎஸ் அவர்களே தமிழ்நாடு அரசின் கைத்தறி மற்றும் ஜவுளித்துறை முதன்மை செயலாளர் திரு தர்மேந்திர பிரதாப் யாதவ் ஐஏஎஸ் அவர்களே தமிழ்நாடு அரசின் ஜவுளித்துறை ஆணையர் திரு வள்ளலார் ஐஏஎஸ் அவர்களே திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் சங்கத்தின் தலைவர் அருமை சகோதரர் திரு சுப்பிரமணியம் அவர்களே இந்திய ஜவுளி கூட்டமைப்பின் இணைத் தலைவர் சகோதரர் திரு ரா ராகேஷ் மெஹ்ரா அவர்களே இந்திய ஏற்றுமதியாளர் கூட்டமைப்பின் தலைவர் திரு ஏ சக்திவேல் அவர்களே இந்திய ஜவுளி கூட்டமைப்பின் துணைத் தலைவர் சகோதரர் திரு அஸ்வின் சந்திரன் அவர்களே மத்திய மாநில அரசின் மூத்த அரசு அதிகாரிகளே ஆசியா மற்றும் இந்தியா முழுவதில் இருந்து வந்திருக்கும் இந்திய ஜவுளி மாநாட்டில் கலந்து கொள்ள வந்திருக்கும் தொழில்துறை பிரதிநிதிகளே தொழில்துறை நண்பர்களே பத்திரிகை நண்பர்களே தாய்மார்களே பெரியோர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஐ வுட் லைக் டு ஸ்டார்ட் பை வெல்கமிங் அவர் ஹானரபிள் மினிஸ்டர் ஆஃப் டெக்ஸ்டைல்ஸ் காமர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி கன்சூமர் அபர்ஸ் அண்ட் ஃபுட் அண்ட் பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸ்ரீ பியூஷ் கோயல்ஜி டு அவர் ஹோம் டவுன் கோயம்புத்தூர் பாப்புலர்லி கால்ட் ஆஸ் கொங்கு ரீஜன் ஆஃப் தமிழ்நாடு டு பார்ட்டிசிபேட் அண்ட் கிரேஸ் தி அக்கேஷன் of this 11th edition of the Asian Textile Conference at Excon. Sir, I wholeheartedly welcome you on behalf of all of us, sir. Sir, we are extremely thankful to your good self for accepting our humble request and taking out your precious time from your busy schedule and inaugurating this 11th edition of at Excon, which is themed 2025 and beyond Asia, the global hub for textile manufacturing and consumers sir from the day you took charge as the union minister for textiles it has been your vision that the entire industry to should reach its prosperity sir with your vision that the textile industry should speak in one voice and as per your vision the entire textile industry under your leadership is on the dais sir friends i would mala wish to mention with gratitude under the guidance of our honorable prime minister shri narendra modi ji the government is taking many path breaking policy measures and the industry is happy to note that the present government has resolved almost all the issues that the industry has taken up in the last few years 
and has amended policies and as and when we have requested our honorable minister has stood by the industry in a single strong voice during the last 4 years under the leadership of our honorable union minister of textiles shri piyush goyal ji had committed to a remarkable level of responsiveness with his ability to address intricate scenarios with precision and offer the most fitting solution was truly noteworthy his team has taken a slew of policy measures such as extension of scheme for rebate of state and central taxes and levies rosctl till march 31st 2024 friends the only industry which got rosctl under our minister's leadership is the textile industry no other industry got it our honorable minister fought for it and got it we should be extremely grateful and thankful to our honorable minister extending benefits of remission of duties or taxes on export product scheme rodtep to all other textile items not included in rostcl was also got by our honorable minister iravu bagal paaramal oyamal ulaikum தேனியை விட சுறுசுறுப்பாக இருக்கக்கூடிய நமது அமைச்சர் ஒரு மணி பனிரெண்டு மணி காலை ஆறு மணி பல நேரங்களிலே இந்த கூட்டங்களை நடத்தி எங்களையெல்லாம் அழைத்து ஒவ்வொன்றுக்குமாக விரிவாக விளக்கங்களை கேட்டு அத்தனைக்கும் உறுதுணையாக இருந்தவர் இன்று தி கன்க்ளூஷன் சார் ஐ எம் டெல்லிங் யூ ஹாவ் கண்டக்டட் மீட்டிங்ஸ் அட் டுவெல் ஓ கிளாக் you have conducted meetings at 1 o'clock 1 am adhigalai 1 mani jamam 12 mani sir you have been so proactive nobody knows in the arangil amarndirukkum neraya perukku amicharudaiya velai tiran theriyadu anal engalai pole avar udane irukkum nilal pole avar pinnal thodarndu selvavargalukku avar eppadi pattavar நமது பாரத பிரதமரின் போர்ப்படை தளபதி என்று சொன்னால் அது பியூஷ் கோயல்ஜியை தான் சொல்ல முடியுமே தவிர வேற யாரையும் சொல்ல முடியாது சார் யுவர் கன்க்ளூஷன் ஆஃப் எஃப்டிஏஸ் வித் ஆஸ்திரேலியா அண்ட் யூஏஏ நண்பர்களே இந்தியாவிலிருந்து ஏற்றுமதி ஆகக்கூடிய நமது பொருள்களுக்கு பத்திலிருந்து இருபத்தி ஐந்து சதமானம் இறக்குமதி வரியை விதித்திருக்கும் நாடுகளில் எல்லாம் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் இரவு பகல் பாராமல் விமானத்தில் பறந்தபடியே அந்த பைல்களை எல்லாம் பார்த்து இன்று அவர்கள் ஆஸ்திரேலியாவிலும் யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ் என்கின்ற நாம் அரபிய எமிரேட்ஸிலும் அவர்கள் எஃப்டிஏவை கையெழுத்து போட்டு விட்டார்கள் யுனைடெட் கிங்டம் கெனடா விரைவில் அவர்கள் முடித்து விடுவார்கள் அதேபோல் யூரோப்பியன் யூனியனிலும் அதேபோல் அமெரிக்காவுடைய இந்த எஃப்டிஏ கையெழுத்தானது விரைவில் நடைபெறும் சார் பட் ஃபார் யூ வி வுட் நாட் ஹாவ் காட் தி கன்க்ளூஷன் ஆஃப் எஃப்டிஏஸ் வித் ஆஸ்திரேலியன் யூஐ ஆன் ஃபாஸ்ட் ட்ராக்கிங் ஐ எம் ஷோர் சார் அண்ட் யுவர் டைனமிக் லீடர்ஷிப் வி ஆர் கோயிங் டு கெட் தி எஃப்டிஏ வித் யூகே அண்ட் கெனடா வெரி ஷார்ட்லி அண்ட் யூஆர் ஆல்சோ கோயிங் டு கன்க்ளூட் யூரோப்பியன் யூனியன் அண்ட் யூஎஸ்ஏ அண்ட் யூஆர் கோயிங் டு டேக் அவர் இண்டஸ்ட்ரி டு த நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆல்சோ டு இம்ப்ரூவ் அப்பான் முதல் முறையாக டெக்ஸ்டைல் அட்வைசரி குரூப் என்கின்ற ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தி அதாவது பருத்தியில் இருந்து கடைசி கோடு வரை இருக்கக்கூடிய கைத்தறி தொழிலை சார்ந்தவர்கள் வரை அந்த அமைப்பிலே அங்கங்களா அங்கத்தினர்களாக அமர்த்தி அவர்களுடன் உரையாடி அது விவசாயத்துறை அமைச்சராக இருந்தால் என்ன அது என்வரான்மெண்டல் துறை அமைச்சராக இருந்தால் என்ன அங்க இருந்தவாறே போனில் அழைத்து அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு கண்டவர் நமது மாண்பு மிகு முதல் அமைச்சர் திரு பியூஷ் கோயல்ஜி என்று சொன்னால் அது நிகையா நிகராகாது சார் யூ ஹாவ் சால்வ் தி ப்ராப்ளம்ஸ் தென் அண்ட் தேர் யூ ஹாவ் கால் தி அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்டர் யூ ஹாவ் கால் தி என்வரான்மெண்டல் மினிஸ்டர் யூ ஹாவ் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் தி சீட்ஸ் முறையான நல்ல விதைகளை விவசாயிகளுக்கு கிடைக்க வேண்டும் விவசாயிகளுடைய வாழ்வு சிறப்பாக அமைய வேண்டும் என்கின்ற நோக்கத்தில் பாடுபட்டு வருகின்றவர் மாண்புமிகு அமைச்சர் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது 
sir your vision you have always been telling let the industry speak in one voice you were instrumental in bringing all of us together sir under your leadership we are all sitting here there is no industry which has been left out it is your leadership and your path breaking path breaking thought has brought us all together we will continue to work together in a single voice sir nanbargale friends the export data of 2022 shows that of about us 958 billion dollars in textile and apparel exports china accounted for 34 but let me tell you the last 5 years step by step step by step step by step with the vision of make in india the vision of our honorable prime minister has been truly with true spirit our honorable minister piyush goel ji has implemented in our textile sector which is a path breaking measure which our honorable minister has taken up sir not only this but considering the huge dem domestic demand of the asian region we can say that asia is also reshaping the global consumption pattern and hence it not be wrong to say asia will play a key role in global textiles india is proud to have a dynamic prime minister shri narendra modi ji under whom india is prospering and will continue to prosper let it be g20 presidency or let it be successful landing of chandrayaan or let it be world class infrastructure let it be defense modernization name anything it is our honorable prime minister shri narendra modi ji's leadership and our honorable ministers leadership has taken our industry to this level the pride and confidence is resonating in the textile industry too though after achieving our highest ever textile and apparel export of about 44 us billion in 21 22 the last few months we have witnessed a stagnation but the industry is optimistic of a revival soon this optimism comes partly from our inherent strength let it be a good raw material base or skill labor or stirring economy but it also comes from the supportive role of the government which has played so far under your dynamic leadership sir similarly ministry of textiles namadu javli amachagam irandu kuluvai amaithirukkindrathu paruthi saarnda porulgalukku textile advisory group ayum man made fiber ku or textile advisory group ayum amaithu adun irukkakudiya kuraigalai kettu andha kuraigalukku avargal theervu kaangindraargal besides about several several other policy measures like the pli scheme new foreign trade policy which will give a boost to the indian textile sector and india will surely achieve a textile market size of 350 billion dollars including us 100 billion dollars export i would like to tell my industrial partners that based on the request of our the, of the industry our honorable minister of textiles and agriculture nanbargale extra long staple cotton in solla koodiya paruthi india avil vilachal kamiyaga irukindra kaaranathinal adil irukka koodiya 11 sadamana vilukkaadu irakkumadiye varaiye kuraikka vendum endru naam ellam ketukondirundhom adarkku maanmigu madhya javli thurai amichar avargalum vivasaayi thurai amichar avargalum adai yen endral andha paruthi urpatti india avil podumana alavu illai endra kaaranathinal adai vilakkalam endru anipinaargal adu madhya nidhi amichagathin முன்னால் இருக்கின்றது விரைவில் அதற்கு ஒரு நல்ல முடிவு வரும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நம்மளுடைய கடனை மூன்று ஆண்டுகளில் இருந்து ஆறு ஆண்டுகளாக மாத்தி தர வேண்டும் ஓராண்டு நமக்கு நீண்ட கடனுக்கு விடுமுறை வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டோம் அது சகோதரர் அண்ணாமலை அவர்களும் திருமதி வானதி அவர்களும் இவர்கள் இரண்டு பேரும் மத்திய நிதி அமைச்சரை அவர்கள் சமாதானப்படுத்தி நமக்கு இதை பெற்றுத்தர வேண்டியது அவர்களுடைய கடமை என்று மத்திய அமைச்சர் திரு பியூஷ் கோயல்ஜி அவர்கள் கூறிவிட்டார்கள் ஆகவே சார் ஐ எம் டெல்லிங் இட் இஸ் டியூட்டி ஆஃப் அவர் பிஜேபி பிரசிடென்ட் ஸ்ரீ அண்ணாமலை அண்ட் அவர் எம்எல்ஏ ஸ்ரீமதி வானதி ஸ்ரீனிவாசன் to pursue the finance ministry and get the ecgls loan done so amichar avargal kuri vittargal adai ivargal seidhu kodukka vendum endru pani vodu ketukolgindren sir you have been helping us in tough 
You have closed many of the cases. Few more has to be closed, and I'm sure you are, we are conducting periodical meetings. And under your leadership, I'm sure, sir, this will get closed at the earliest. Sir, last year we organized the 10th edition of AtexCon in Delhi, which also was graced by your esteemed presence. The edition is being held in the textile and apparel hub of Tamil Nadu with the Tamil Nadu government as a partner organization for the event. I would like to highlight the fact that today, Tamil Nadu is home to not only India, but also Asia's largest integrated textile and garment cluster. The state accounts for about 40% of the spinning capacity in the country, while Coimbatore is the hub for textile machinery. Tirupur has emerged always as a prominent cluster for export of knitted ready-made garments, and Karur has a emerged as the exporter of home textiles. Sir, with the launching of PM Mitra Park schemes, Nanbarhale, Panirend Manilangal PM Mitra Park Vendum and Reporti Water Podilum. Amade Manbimige, Tamalaka Mudalamichar, Talabadi Muka Stalin Avarhel, or Kadida Madin Arhel, Ade Edukunde, Amade Manbimige, Javaliture Amateur. Madhipur Kuriya, Tir Gandhi Avargal, Adai, Namudu Madhya Javali Turai Amacharam Kuruta Avargal. And the Vendu Kholai Yetre, Tamalaga Tirke, Oru PM Mitra Parkai, Manvi Mika Amachar Avargal, Yerpati Kuruta Avargal, Avargalakke, Namanei Varum, Namalodeya Manamarnda Nandri Nei Terivitu Kolla Vendum. Sir, today from this platform, I would like to place on record a sincere thank to you, thanks to you to our Honorable Minister for Textiles, Shri Piyush Goyalji. And the state government of Tamil Nadu, headed by our beloved Honorable Chief Minister, Dalabadi Sri M.K. Stalin, who have worked collaboratively to fulfill this demand of the industry and assigning 1 p.m. Mitra Park to the state of Tamil Nadu. We are extremely grateful and thank to, thankful to our Honorable Chief Minister. I would request everyone to stand up and give a round of applause to our Honorable Mini uh, Textile Minister, Sri Piyush Goyalji, and the Honorable Minister of State, Siddhashana Ben. Thank you, sir. Friends, India is ready to host the G20 summit in the next few days in Delhi. And by its theme, Vasudeva Kudumbakam, India is fostering collaborative solutions that not only benefits its own population, but contributes to the broader global well-being. India has already committed to net zero by 2070. The journey has already begun. The government and industry are partnering for meeting our commitments. I would like to conclude by saying that the coming years belongs to India and the prominence, as the prominence Asian textile industry will strengthen in the years to come, India will surely emerge as the powerhouse of the Asian textile fraternity. Sir, our Honorable Chief Minister and our Honorable Minister of Textiles, Tamil Nadu, Sri Gandhi ji, met you two weeks ago pertaining to a dying park at Salem, which we requested your good self to look into it and sanction the same. I am sure, sir, you will really consider and help us because that's a need for us, sir. I once again thank our Honorable Minister of Textiles, Sri Piyush Goyalji, and Honorable Minister of State for Textiles, Sri Darshana Ben Madam, and our Honorable Minister, Sri Gandhi Ji, and our Honorable Minister, Sri Shakarbani Ji, and all the officials from the Honorable Ministry of Textiles, from the central and state governments for gracing today's occasion with your pre um, 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 gracious presence. Thank you very much. Thank you, sir, for the welcome address. May I now request Chairman Saima, Sri Ravi Sam, to address the gathering on the theme Saima 90 years. Honorable Ministers from the central government and the state government, dignitaries on the ice. I don't want to keep my speech long and winding. We are all here to listen to the ministers. Sir, I thank you very much for having been here. Um, like I tell you, I told you once earlier, it's, it's an amazing experience to working with the ministry. Whether it is with you, sir, or Mr. Bith Gandhi, I, I never felt stressed. The only stress was to have all my statistics and data on time. Whenever I called Mr. Gandhi, even in the middle of, I think, un unusually 8 and 9 o'clock in the night, he always picked the phone and said, tell me what I should do. Should I come to Delhi? Or should you want to meet the Chief Minister? Tell me what you want. Write it and give it to me. I don't understand what you're talking about. And with you, sir, 
I don't know how often I've called for separate meetings. You had the whole team sitting there. And problems, yes, we all know life always has problems. Solutions happen, problems, new problems come. When we started, we started with saying yarn prices were ridiculous. People were, these guys, yarns are hoarding the yarn. When later on we came saying cotton prices are ridiculous, people are hoarding cotton. Now today we're saying there's no markets. What do we do? Where do we go? So this goes on, life goes on. So I don't have to worry about that. When the industry is in such hands, safe hands like the chief minister, the prime minister and yourself, I have nothing to worry about. I think and now you want the, the next gen to start getting in. I think we will start putting that in. We'll get every one of our children get in. The next few days we'll have an offsite and I think we really have to put them in and start working on it. Saying that, I'm supposed to be talking about Saima at 90. So I don't want to go on a winding speech, but I probably what I would like to say is, so I got to say some amazing things. What I learned, we had meetings at 9 o'clock in the night. I used to even complain, who sets up meetings at 9 o'clock in the night? You did. We sat. We did get things done. And the same case with Mr. Gandhi. I used to call and say, I want to meet the chief minister. And it was done like next day morning. And we went there and got it done. I, I have no complaints on these things. I think people should understand that government, this government's work. And this is how these ministers work. And it's amazing. And it's fantastic. Yes, we need cotton, import cotton, the duty removed. Like Mr. Like Mr. Uh, uh, Rajkumar said, I'm sure banking on Mr. Anamale and Ms. Vanati, that, uh, that would be done. It's not only for Tamil Nadu, but the whole industry. We will be getting that done. Then, then comes the issue of PLI 2.0. Like, sir, when I told you about PLI 2.0, you said, why are you preaching to the preacher? <laughs> I have said that it has to hap happen. You guys go and see whoever is necessary and get it done. So we have asked for the appointments. I hope it will happen because everybody is busy with G uh, G20. I think once that is over, we will push that. Like even Kulin said some time ago, G um, the PLI 2.0 is going to be the game changer because that's where we are going to make the whole change with the MSME and the industries. Coming to uh, how an industry government works, um, looking at Mr. Gandhi and you, I think if all ministers work like this, I think we will never have any issues to come and complain or talk to you. Everything will be going clockwork. But after seeing how the B20 worked yesterday, so you really make us work. I mean, we always thought the corporate world was fantastic. But amazing. The whole, the whole thing was fantastic. And I think you had, you really flowed the world. You have made so many fans there. They came and I, I probably, I can give you all the names because they're giving me all the cards. They're saying you have set the bar very high. How are we going to go to do this in the next G20? So fantastic. I have to congratulate on, you on this. Coming back to Saima, which I do have to say. Saima was established in the year 1933 by, by initiative of Sivkar uh, R.K. Shanmugam Chetty, the first finance minister of India. Started with 11 members in the year 1933, Saima has now around 600 direct members. Sir, somehow Saima, people think Saima is only the spinning industry. No, sir. We cover the whole range. With the biggest, I think even um, Shaktivel will say, the biggest, the, the garment manufacturers are our members. The, the Karur, the home textile guys are our members. Uh, Paladam and Somanur, the beavers are our members. Then we are all there, the spinners. So generally we are here, but unfortunately the male may, may name goes like South India Mills Association. So mill is going with cotton yarn. So, so we do whole, the whole thing, but sometimes they make us feel like we are the villains and in the mill. So, but really we cover the whole thing. Our secretariat is very, very strong. We provide the necessary information for both Delhi and for Chennai. So all, most of the data, whenever it's required, we are the guys who are really the government banks on. So I, I, I have to really congratulate my CIMA secretary who has been giving all the statistics till now. <laughs> Finally, I, before I close, I don't want to go on very long. I really have to thank two, three people. One is uh, Rajkumar in city. It was lucky that I had a South Indian throughout and he, he was always there. And then I had a very good friend, Manoj in Texprosil. So it was a very good working team. So all three of us worked together. And now finally, when the FTA happens, uh, I have told the minister that this Kongu Desham, which will be Karur, Coimbatore, Eero, Tirupur, and uh, Salem, we will be one of the guys, first guys, to felicitate the minister. And I surely hope the minister will give us that. Thank you, sir. <laughs> Thank you, sir. May I now request G.K. Anamalai, President BJP, to deliver the special address.
மாண்புமிகு மத்திய அமைச்சர் அண்ணன் பியூஷ் கோயல்ஜி அவர்களே மாண்புமிகு மத்திய இணையமைச்சர் அருமையக்கா தர்ஷனா விக்ரம் ஜர்தோஷ்ஜி அவர்களே மாண்புமிகு தமிழக அமைச்சர்கள் அண்ணன் சக்கரபாணி அவர்களே அண்ணன் காந்தி அவர்களே சேர்மன் கான்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி அண்ணன் ராஜ்குமார் அவர்களே சேர்மன் சதன் இந்தியா மில்ஸ் அசோசியேஷன் அண்ணன் ரவிசாம் அவர்களே மாண்புமிகு பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய அகில இந்திய மகிழா மோர்ச்சாவினுடைய தலைவி கோயம்புத்தூர் தெற்கு தொகுதியினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரக்கா வானதி ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களே சைமாவினுடைய முன்னாள் சேர்மன் அவர்களே மேடையின் மீது அமைந்திருக்கக்கூடிய எல்லா முக்கியமான இந்த டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி சார்ந்திருக்கக்கூடிய தொழிலை சார்ந்திருக்கக்கூடிய முன்னோடிகளே பத்திரிகை நண்பர்களே பெரியவர்களே தாய்மார்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிமையான மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் முதலே நம்முடைய மத்திய அமைச்சர் அண்ணன் பியூஷ் கோயல்ஜி அவர்களுக்கு நம்ம பெரிய நன்றியை சொல்ல வேண்டும் எனக்கு தெரிந்து இந்தியாவில் எங்கேயுமே ஒரே வருடத்தில் இரண்டு முறை அவர் சென்றதாக நான் பார்த்தது கிடையாது அட் தி அவுட்சைட் வி ஷுட் காம்ப்ளிமெண்ட் அவர் ஹானரபிள் மினிஸ்டர் பியூஷ் கோயல்ஜி ஃபார் மேக்கிங் ஏ செகண்ட் விசிட் டு கோயம்புத்தூர் சிட்டி இன் அ வெரி ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைம் அண்ட் வி ஷுட் ரியலி காம்ப்ளிமெண்ட் டி ராஜ்குமார் அண்ட் ரவிசாம் ஜி ஃபார் மேக்கிங் திஸ் ஹேப்பன் இட் ஒன்லி ஷோஸ் த கன்சர்ன் தட் அவர் ஹானரபிள் மினிஸ்டர் ஹஸ் காட் ஃபார் தி டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி எந்த அளவுக்கு டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி மீது அவர்கள் இருக்கக்கூடிய மரியாதை சிறு சிறு பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் கூட ஓடி வந்து சரி செய்வதற்காக இருக்கக்கூடிய முனைப்பு அதற்காக நம்முடைய கோயம்புத்தூர் சார்பாக கொங்கு மண்டலம் சார்பாக தமிழகம் சார்பாக நம்முடைய மாண்பு அமைச்சர் அண்ணன் பியூஷ் கோயல்ஜி அவர்களுக்கு பெரிய நன்றியை சொல்ல வேண்டும் இது ஜி டுவெண்ட்டி நடக்கக்கூடிய முக்கியமான நேரம் நியூடெல்லி சம்மிட் எந்த நேரத்திலும் கூட நடக்க இருக்கிறது அதிலே நம்முடைய மாண்பு மிக அமைச்சர் அவர்களுக்கும் நிறைய வேலைகள் இருக்கிறது அப்படி இருந்தும் கூட இந்த டெக்ஸ்டைல் ஃபேர் ஏஷியன் டெக்ஸ்டைல் கான்ஃபரன்ஸ் இதற்காக வர வேண்டும் என்று ஒரு நேரத்தை ஒதுக்கி இங்கே வந்து எவ்வளவு முக்கியமான கான்ஃபரன்ஸ் இது என்பதை இந்தியா முழுவதும் பறைசாற்றி கொண்டு வரக்கூடிய அந்த அமைச்சர் அவர்களுக்கு மறுபடியும் நான் ஒரு நன்றியை தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் நம் அனைவருக்கும் தெரியும் தமிழகத்தினுடைய ஒரு முக்கிய குரோத் இன்ஜினாக நம்முடைய கொங்கு மண்டலம் இருக்கிறது அந்த குரோத் இன்ஜினுடைய முக்கிய இன்ஜினாக இருப்பது நம்முடைய டெக்ஸ்டைல் துறையை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய இங்கே இருக்கக்கூடிய வல்லுநர்கள் நிறைய பிரச்சனைகள் வந்தபொழுது கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளாக நேரடியாக நம்முடைய மாண்பு மிக அமைச்சர் திரு பியூஷ் கோயல்ஜி அவர்களை சந்தித்து முறையிட்ட பொழுது அதற்கு உடனடியாக தீர்வை நம்முடைய அண்ணன் ரவிசாம் அவர்கள் சொன்னது போல அது இரவாக இருந்தாலும் சரி அதிகாலையாக இருந்தாலும் சரி இங்கு இருக்கக்கூடிய குழுக்களை சந்தித்து நமக்கு ஆக்கப்பூர்வமான ஆலோசனைகளை தெரிவித்து மிக முக்கியமாக கஷ்ட காலத்திலே நம்மோடு நம்முடைய அமைச்சர்கள் அவர்கள் நின்றிருக்கின்றார்கள் நம்முடைய அமைச்சர் அவர்களை பொறுத்தவரை ஒரு ஹார்டு டாஸ்க் மாஸ்டர் ஒரு பெரிய ஒரு இலக்கை நம் கண்முன்னால் வைத்திருக்கின்றார்கள் இரண்டாயிரத்தி முப்பது முடியும் பொழுது நம்முடைய டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ்னுடைய சைஸ் அமெரிக்க டாலர் முன்னூற்றி ஐம்பது பில்லியன் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கின்றார் குறிப்பாக நம்முடைய எக்ஸ்போர்ட் நூறு பில்லியன் டாலர் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற பெரிய கனவை நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றார்கள் அந்த கனவு நிச்சயமாக நிறைவேறும் என்கின்ற நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கிறது காரணம் இங்கு இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் அப்படிப்பட்டவர் கடினமான உழைப்புக்கு பெயர் போனவர்கள் ஒரு ஃபீனிக்ஸ் பறவையை போல கொங்கு மண்டலத்தில் இங்கே இருக்கக்கூடிய சொந்தங்கள் நீங்கள் அனைவருமே ஒரு ஃபீனிக்ஸ் பறவையை போல தனித்தன்மையாக கோயம்புத்தூரை திருப்பூரை பல்லடத்தை கரூரை ஈரோட்டை நீங்கள் உருவாக்கி இன்னைக்கு இந்தியாவினுடைய குரோத் இன்ஜினாக மாற்றி காட்டியிருக்கின்றீர்கள் நிச்சயமாக வருகின்ற காலத்தில் முன்னூற்றி ஐம்பது பில்லியன் டாலர் நம்முடைய பொட்டென்ஷியல் டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ் சைஸ் சாத்தியம் என்பது நிச்சயமாக நமக்கு தெரியும் சகோதர சகோதரிகளை அதே நேரத்தில் இரண்டாயிரத்தி ஐந்திலிருந்து நம்முடைய கான்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி ஏஷியன் டெக்ஸ்டைல் கான்ஃபரன்ஸை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதே ஒரு பெரிய சாதனை இன்று அயல் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய குழுக்கள் இங்கே வந்திருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய நோகவு நமக்கு தெரிகிறது நம்முடைய நோகவு அவருக்கு தெரிகிறது ஒரு கூட்டு குடும்பமாக இருக்கக்கூடிய அந்த உலகம் நம்முடைய பாரத பிரதமர் அவர்கள் வாசுதேவ குடும்பம் என்று சொல்கின்றார்கள் நமக்கு தெரிந்ததை சொல்லிக் கொடுக்கின்றோம் அவருக்கு தெரிந்ததை கற்றுக்கொள்கின்றோம் ஆக மொத்தமாக இந்த மானுடம் மேலோங்குவதற்காக நாம் அனைவரும் கடினமாக முயற்சி எடுக்கின்றோம் அப்படிப்பட்ட அற்புதமான ஒரு ஏஷியன் டெக்ஸ்டைல் கான்பரன்ஸ் கோயம்புத்தூரில் நடந்து கொண்டிருப்பது இன்னும் சிறப்பு இதை தாண்டி நம்முடைய அமைச்சர் அவர்கள் இந்த விழாவுக்கு வருவதற்கு முன்பாக சைமாவினுடைய கட்டடத்திற்கு சென்று இந்தியாவினுடைய முதல் நிதி அமைச்சராக இருந்த நம்முடைய கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியை சார்ந்த சண்முகம் செட்டி அவர்கள் சைமாவினுடைய முதல் தலைவராகவும் இருந்தால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்றில் அவருடைய பஸ்ட் ஒரு திருவுருவ ஒரு அற்புதமான சிலையை எங்கே மக்கள் பயன்பாட்டிற்காக அழித்துவிட்டு இங்கே வந்திருக்கின்றார்கள் அவதற்காக நம்முடைய கோயம்புத்தூர்
and Honorable Minister Piyush Goyalji was in Kasi. There was a special summit happening there where the age-old tradition of Kasi and Tamil Nadu were revived in the Kasi Tamil Sangamam, for which I thank our Honorable Minister through Piyush Goyalji a great many times for making that happen in Kasi. At the same time, I wish the organizers the best of the event. Today onwards, a lot of sessions are happening. Tomorrow also many sessions are yet to go. I am very, very sure India will prosper. The Honorable Prime Minister has got a great vision for our country. Come 2047, Prime Minister Inventions will be the number one country in the world. Right now, we are the number five in the world with almost about $3.4 trillion. With textile industry firing and all the entrepreneurs firing, Kongu Nadu firing, Tamil Nadu firing, India firing. 100% we should attain the goal the Honorable Prime Minister set for us. With this, I wish the organizers great success. And I wish Saima and CITI for inviting me also for this event. Thank you so much. Bharat Mata Kichu. Thank you, sir. I now request Srimati Vanati Srinivasan, National President, BJP Mahila Morcha, MLA, Coimbatur South, to deliver the special address. Anivarakum Vanakam. Madhya Amateur. Madhya Amateur. Manbamuke Pradama Mandri Nudaya, Amateur Avail. Anaitu Amateur Gudum, Vegamaka Sail Padakudi Amateur. Adiram energetic commissar, amateur of Dean Solo. The refuse go ill over Kalipati Solgindra Polo, the energetic commissar Matumala, highly performing minister too. So, performance of Dingra Yard Stick Lavarumbode is not only he is handling textile, commerce, consumer affairs, and more than that, he is a leader of Raji Sabals. Sometimes he has to handle the parliament affairs also. So, we are happy to welcome you here, sir. And Mrs. Darshna Jardosji. She is an MP from Surat. It's a textile city. So appropriately, our Honorable Prime Minister has made our Darshna Ji as a MOS of textiles. And Magali Rani Nodaya Desiya Talevarakha Nang Irikkum Bodhu Avarai Petri Koodudalakho Uru Thakaval Magila Morcha Odas National General Secretary of Six Years Srimati Darshna Avarakal Paniyatri Irikkarar. So all that is Talevaraka, Yenakuminga, Avering Varavit Pedil, Pirme Adegrain, Adepola Manletanode, Man Vimika, Amateur Hill, Maria the Kurie, the Chakrabani Everhill, Maria the Kurie, the R. Gandhi Everhill, Enode Mutha Sago, the Rajkumar Everhill, Chairman, City Chairman, Adepola Koyamaturke, Uru Pirme the Rakudi, Nabarhill in the Solgin Rapodi, Adil Nichea Market, the Ravisha Mavakulu Mirupa, and the Vagile. Tolil Torei Mattu Malle. Sela Samayam Tolil Endru Tolil Ile Mulgi Vedamal. Avari Chutri Nadakindra Atthanai Nalla Kariya Thirukku Mooda Nirundu Thunai Puriya Kodi Oru Nalla Manam Padaikthavar. Adai Pola LMW Chairman. Thiru Sanjay Jaiwathana Veelovar Kheli Inga Vandiri Kira Arkhal. Enoda Yandu Kuriya Sagodharar. Dynamic State President. Thiru Annamalai Avarkhal. Matrum Saimavi Nodaya Atthanai Munnal Thalaivar Galukkum. Inga Vandiri Kka Koodiya Pechal Arkhal. Delegates from abroad and also across the country, present media. Ladies and gentlemen, so as an MLA from Kwayamuthu, I am happy to welcome you here for this wonderful conference. It's an international conference. I am very happy to be part of this. First and foremost, I thank uh, Mr. T. Rajkumar, Chairman City, and also Mr. Ravi Sam for conducting this two mega events, the 11th Asian Textile Conference and 90th year celebration of Saimad Kwayamuthu. Being an MLA of this constituency, I feel proud to be part of this memorable event. I understand that the Confederation of Indian Textile Industry represents the whole textile industry in the nation. The textile industry is the largest employment provider, especially women, who have been playing an important role in the economic growth of our nation. Our Honorable Prime Minister and Honorable Minister of Textiles always give a special preference to this industry. Tamil Nadu, which accounts for over one-third of the textile business size, is now becoming uncompetitive due to the lack of raw materials and increased cost of production. Since we have limitations in increasing the cotton production, I urge the Honorable Union Minister of Textile and also the Government of Tamil Nadu to give priority to creating man-made fiber manufacturing facilities in Tamil Nadu to receive over 10 million spindles and 5 lakh power looms that are struggling today. I also appeal Honorable Union Minister of Textile to extend necessary support in this regard. 
being in Coimaturian, I have an opportunity to interact with Saima. From 2014, I was also part of several delegations that has been uh, meeting the several important ministers at the center. One of the oldest employer association in the country, the Saima is taking up various initiatives and also particularly contributing to the policy making. That is what crucially the, the government needs. Almost all the industry doyans from this region shouldered the responsibility of leading this organization and creating a brand image and credibility during their respective period of chairmanship. I am glad to note that the Saima has completed 90 years of service in the, to the industry and society. I compliment the members of Saima and office bearers and secretary and wish them all the very best in their future endeavors. I also assure my continued support for strengthening the global competitiveness and growth of the textile industry. I once again thank the organizers for giving me this wonderful opportunity. Thank you so much. Nandri. Thank you, ma'am. May I now request our guest of honor, Sri R. Gandhi, Honorable Minister for Handlooms and Textiles, Government of Tamil Nadu, to address the gathering. Anavirakkum onakkum. Chief guest of the function, Sri P. S. Goel Jisa, Honorable Union Minister of Textiles, Commerce and Industry, Consumer Purpose, Food and Public Distribution Government of India, Sri Madhuri Dachina Vikram Jadhos, Honorable Minister of States for Textiles and Railways Government of India. Thiru R. Chakrapani, Honorable Minister of Food and Civil Supplies. Sri Mithi Vanathi Srinivasan, MLA Koyambatho South. Thiru Anna Malai, Tamil Nadu BJP President. Thiru Rajikumar, Chairman CITI. Thiru Ravi Sam, Chairman Saima. Degree grades and end of, and, uh, and end of the days officers from both union and state governments, friends from press and media, good evening to all. Have a great pleasure for participating along with the Honorable Union Minister of Textiles, Sri S. Goelji, in this Asian Textile Conference and Saima's 90 years celebration. Sri P. S. Goelji has always been kind enough to giving continuous support for the substantive growth of the textiles in Tamil Nadu. I, allow, I, I also extend my sin, sincere thanks for your warm reception. When I met at the New Delhi on 14th August 2023 for positive response on our response <coughs> representation regarding Salem Textile Park and other sexual issues in the Tamil Nadu textile industry. Our Honorable Sea Minister of Tamil Nadu, Thirmuka Stalin, is giving high property and high priority and taking various proactive steps for the development of the textile industry in Tamil Nadu. The government has removed the one percent market committee says on cotton waste cotton on 13 9, 2021 which was pre-valued <coughs> since 1959, to benefit the cotton farmers, to facilitate Cotton Corporation of India, to commence department sale in Tamil Nadu. We are in the process of enriching the textiles policy, giving major trust to the create on ecosystem for encouraging modernization, large scale investment in textile pr <coughs> processing, recycling textile product manufacturing and achieving substantially goals. I would like to highlight some critical issues in the Tamil Nadu textile policy industry. The Tamil Nadu is the only state effectively implementing the zero liquid discharge technology which increases the processing cost in our state. As a result of <coughs> adoption of J JLD technology, large amount of mixed waste salt has filled up 
in the common effluent treatment plants with no solution for disposal of salt. Tamil Nadu government has already <coughs> initiated the pro process of re re research and development for the disposal of accumulated waste salt in the existing CETPs. We request the Honorable Union Minister to support the R&D for the disposal of mixed waste salt and the cost of effective technology in textile processing to create a level playing field by reducing the processing cost. In the global textiles industry, there is a definite shift from natural fabrics to man-made fabrics, which has also critical for the growth of textile technical textiles. We request the Honorable Union Minister to provide necessary support to creating ecosystem for MMF production in Tamil Nadu. I thank the organizers for successfully organizing this conference in Tamil Nadu. I am sure that the Asian Textile Conference will make significant contribution to achieve the vision of our Honorable Chief Minister to make the Tamil Nadu $1 trillion economy by 2030. I am happy to note that Saima has reached 90 years and admire the contribution to the textile industry. Saima has been <coughs> instrumental for making several amendments in various labor <coughs> legislations, wages, and workload norms for swinging and textile industry. Saima has become a highly reliable and <laughs> resourceful organization with the transparent database during the last nine litigates. This has enabled Saima to play an active role for the growth of the textile industry. I wish the Saima, the team of office brothers, members, and member association to reach many more milestones in the coming delegates. Before I <coughs> conclude, I request the Union Minister, especially <coughs> the Honorable Minister for Textiles, to his Goelji, to extend continued support for the sustained growth of textile industry in Tamil Nadu. Poduwage, na madalla Tamil Nadu person nancha. Yivuruk puri vikirga da na minister kithe yanda. மனிதனை <laughs> இந்த ஆக்டிவ் மேன் அவர் சொன்னார் நம்ம இவர் ராஜகுமார் சார் பேசும்போது சொன்னார் அவர் பற்றி அவட மாதிரி ஆக்டிவாக பார்த்தது கிடையாது நான் லாஸ்ட் போன நான் சொன்ன தேங்க்ஸ் சொன்னேன் அவருக்கு போன நான் இன்னைக்கு ஒன் ஹவர் ஹீஸ் டிஸ்கஸ் வித் ஒன் ஹவர் ஒன்று சொன்னால் நம்ம ஒன்றா பேப்பர் வாங்கி வச்சுக்குவோம் அவர் அப்படி இல்லை அவர் கிட்ட உடனே பார்த்து அது என்னன்றது இமீடியட் டேக்கிங் ஆக்ஷன் I've never seen like this. No, no, no. I'm going to tell you what I'm going to say. Now, I'm going to tell you what I'm going to say. I'm going to tell you what I'm going to say. I'm going to tell you what I'm going to say. It's not permanent. It's not permanent. It's not permanent. It's not permanent. அக்டோபர் மார்ச் வரைக்கும் அதுக்கு ஒரு பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் அவர் பண்ணார் நிச்சயமா அவரால் முடியும் இஸ் அ வெரி 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 அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ஆக்டிங் சும்மா வந்து அப்படியே பண்ண மாட்டார் தெரிஞ்சுதான் எல்லாம் தெரிஞ்சு செய்யறவர் அதுக்கு நிஜமாவே அது பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் நம்ம பண்ணா இப்போ வந்து தமிழ்நாடு என்ன என்ன தமிழ்நாடு முன்னேற்றம்னா இந்தியாவில் முன்னேற்றம் தான் தமிழ்நாடு இதில் ஒன்று தனியாக தமிழ்நாடு கிடையாது இந்தியாவுக்கு ஒருத்தர் தான் தமிழ்நாடு அதனால் இப்போ நிறைய நம்ம அண்ணாமலை சார் நிறைய பேசுகிறாரு அவருக்கு அம்மா பக்கத்தில் இருக்கிறாங்க பாரு அவங்க ரெண்டு பேர் 
இந்த தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையா இந்த அரசியல் ஒரு பக்கம் தள்ளி விடுங்க தமிழ்நாட்டுக்கு தேவை பேர் எவ்வளோ பேர் இந்த இந்த அசோசியேஷன் இப்போ நடக்குது இந்த ஏஷியன் டெக்ஸ்டைல் கான்ஃபரன்ஸு இந்த கோரிக்கைகளை நீங்கள் கிட்டிருந்து நிறைவேற்ற காட்டணும்னு பணியோடு உங்களுக்கு கேட்டுக்கொள்வது நிஜமாகவே வந்து அதில் யாரும் அவங்க பார்க்கல அவர் சொன்ன மாதிரி நம்ம ராஜகுமார் சொன்ன மாதிரி மெகா டெக்ஸ்டைல் பார்க் வந்து பன்னெண்டு பேர் கேட்டு ஏழு பேருக்கு தான் வந்தது இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டுக்கு நம்ம முதலமைச்சருக்கு ஒரு கேட்டு தமிழ்நாட்டு அது மட்டும் இல்லாத தமிழ்நாட்டில் வந்தது மட்டும் அனௌன்ஸ் பண்ணது மட்டும் இல்லை இந்த அனௌன்ஸ் பண்ண ஸ்டேட்டுங்களில் அஞ்சு ஸ்டேட்டு வந்து பிஜேபி ஸ்டேட் ரெண்டு ஸ்டேட்டு தான் தெலங்கானா அண்ட் தமிழ்நாடு தான் வேற பிஜேபி இல்லாத ஸ்டேட் ஆனால் நமது பியூஷ் கோயல் சார் எங்கே ஆரம்பித்தார் தெரியுமா அதுக்கு தமிழ்நாட்டில் வந்து சென்னையில் வந்து பண்ணார் அன்றைக்கி அவர் கோரிக்கை வச்சார் நம்ம முதலமைச்சர்கிட்ட இதே ஃபங்க்ஷன் நடக்கும்போது அது அடுக்கல் நாட்டும் போது பிரதமர் கூப்பிடணும்னு நாங்கள் நம்ம முதலமைச்சர் அந்த பிரதமர் நிச்சயமாக நாங்கள் கூப்பிடுறோன்னு சொல்லியிருக்கிறோம் அதனால் நிச்சயமாக இந்த டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு நல்ல அமைச்சர் அவர் டெக்ஸ்டைல் இண்ட என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் கூட பார்த்து ஒரு அடிக்கடி இது நாலாவது வாட்டி அஞ்சாவது வாட்டி நான் அவர் மீட் பண்ணிக்கிறேன் அந்தளவுக்கு எது வச்சாலும் பார்த்து 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 அந்தளவுக்கு நல்ல ஒரு செயல் ஒரு அமைச்சர் அது உங்கள் டெக்ஸ்ட் அது தமிழ்நாடு தான் டெக்ஸ்டைல்ஸுக்கு இன்றைக்கி ரெண்டாவது மாநிலம் ரெண்டாவது இது நமக்கு தமிழ்நாடு இந்தியாவில் நம்ம நம்பர் ஒன்றில் வருவோம் எதுக்குன்னா இதுக்கு சப்போர்ட் நிஜமாகவே அவர் நிச்சயமாக இந்த ஸ்டெக்ஸ்டைலுக்காக அது நம்ம ராஜகுமார் ரொம்ப நெருக்கமானவர் அவர் அடிக்கடி அங்கே டெல்லியில் தாங்கிறார் ராஜகுமார் தமிழ்நாட்டில் இல்லை அங்கே ஆஃபீஸ் வச்சுக்கிறாரு நல்ல அது ராஜகுமார் அடிக்கடி பியூஷ் கோயல் சார் பார்த்து இல்லை பார்க்கலாம் எல்லாம் வரலாம் அவங்க வந்த பிறகு என்ன பண்ணுறது தான் பார்க்கணும் அந்த பொறுப்பு குறத்து பெருசு கிடையாது யார் ஒன்றும் அமைச்சராகலாம் அமைச்சராகதான் அதில் ஒரு இது தான் அதில் வந்து நான் தான் தகுதி வச்சு அமைச்சர் போடுறாங்க கிடையாது அமைச்சர் அது ஒரு ஒரு இது தான் ஆகிறோம் அந்த அமைச்சர் வந்த பொறுப்புக்கு வந்த பிறகு இது ஒரு பொறுப்புக்கு வந்த பிறகு நமது டெக்ஸ்டைல்ஸ் யூனியன் மினிஸ்டர் அவர்கள் நிஜமாகவே இந்த துறையை என்ன மாதிரி ஆக்கணும்னு சிந்திச்சு நல்லா செயல்பட்டு கொடுக்குறார் நிச்சயமாக மேலும் மேலும் அவருக்கு நன்றி சொல்லி வாழ்த்து எழுபிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ சார் May I now request our guest of honor Sri R Chakrapani Honorable Minister for Food and Civil Supplies Government of Tamil Nadu to address the gathering May I now request our guest of honor Sri R Chakrapani Honorable Minister for Food and Civil Supplies Government of Tamil Nadu to address the gathering அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆண்டபிள் யூனியன் மினிஸ்டர் ஃபார் டெக்ஸ்டைல்ஸ் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் கன்சியூமர் அஃபேர்ஸ் ஃபுட் அண்ட் பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா திரு பீஸ்கோல் அவர்களே வணக்கம் ஆண்டபிள் ஸ்டேட் மினிஸ்டர் ஃபார் டெக்ஸ்டைல்ஸ் அண்ட் ரயில்வே திருமதி தர்ஷனா விக்ரம் சதோஷ் அவர்களே ஆண்டபிள் மினிஸ்டர் ஃபார் ஹேண்ட்லூம்ஸ் அண்ட் டெக்ஸ்டைல்ஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு திரு ஆர் காந்தி அவர்களே திருமதி வானதி சீனிவாசன் எம்எல்ஏ அவர்களே திரு அண்ணாமலை பிஜேபி பிரசிடண்ட் அவர்களே சிட்டி சேர்மன் திரு ஆர் ராஜகுமார் அவர்களே சைமா சேர்மன் திரு ஆர் ரவிசாம் அவர்களே சிட்டி டெப்டி சேர்மன் திரு ஆர் ரகேஷ் மெகரா அவர்களே ஆல் டிக்னிட்டிஸ் ஆஃப் த டைஸ் அஃபீஷியல்ஸ் ஆஃப் த யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா குட் ஈவினிங் டு ஒன் அண்ட் ஆல் ஐ 
I thank the Honorable Union Minister for Textiles, Commerce and Industry, Com Consumer Affairs, Food and Public Distribution for unveiling of the first stop through R.K. Sanmugam Sethi, the founder of Saima and the first Finance Minister of Independent India, who tabled the Independent India first budget in 1947 and strong supporter of Tamil music movement. I also thank through the Rajagumar Chairman City and through our Ravi, Cha Ravi Sam, Chairman Saima for providing me an opportunity to participate in the mega event of Asia Textiles Conference. We are also fortunate to have important speakers and delegates who have who deliberate on the textile industry situation from the future prospects. Tamil Nadu being the number one state in manufacturing of textiles and clothing products. This conference should give enormous opportunities for the industries in Tamil Nadu for preparing its future strategy. Though Tamil Nadu is not having any raw material base and industries in state has grown and become the largest hub in the global map mainly due to the excellence manufacturing capabilities and unique skills of entrepreneurs and workers in the state. Unique and other states. Tamil Nadu textiles industry is dominated by MSMEs, which is the 85 percentage of the total mills. Tamil Nadu is already in the forefront in sustainability in terms of human development index, higher education, environment protection, green energy and recycling. We have several hundreds of open and spending mills and cluster like Tirupur and Karur that are already into manufacture of 100% of recycled Piper Texas products. I am confident that the two-day conference would give more insights not only for the delegators who have come from different parts of the world but also to the industrialists in Tamil Nadu to strengthen their competitiveness and become true global players and make Tamil Nadu and India richer by significant contribution to the world economy. I wish the conference a grand success. Thank you. Nandri Vanakkam. Thank you, sir. May I now request our guest of honor, Honorable Minister of State for Textiles, Srimati Darshana Vikram Jardosh, to address the gathering. Our mentor and our senior cabinet minister, textile, commerce, consumers, food, and everything in the governments, mainly leader of the opposition, Piyush Goelji, uh, Sri Sabarapani ji, Mr. Gandhi ji. We don't know what you. Uh, told about us in uh, local language <laughs> but we, th we think you are appreciate the government so my friend in Maila Murcha and uh, local Lok Priya MP Vaniti ji leader uh, of state president Young energetic K. Anna Malaiji, who completed the Yatra now successfully. Our host in uh, Poyuntur. I think Rajkumarji and Ravi Samji both. 
Saima and city. This is my sixth visit of going to. And after Surat, I think uh, Coimbatore is the main uh, role in textile sector. So everybody knows very well. And for two, three times, I have coming for here uh, for a Tamil Sangam, Sauras Tamil Sangam. So very happy to see you again, Prema Ludani ji, uh, Padma Shri. Saktiwel ji. Rahul ji, Rakesh Mehra ji, Ashwin Chandran ji, KM Sundaraman ji. My team, Textile. Rohit Kansal ji, Roop Rasi ji, Prajakta. Ladies and gentlemen, respected guests and fellow attendants, good evening to all of you. I feel honored today to address the esteemed Gathering our nation is on a journey of growth and transformation guided by the visionary leadership of our Prime Minister, Sri Narendra Bhai Modi ji. He envisions India not only as an economic powerhouse, but also as a nation that shoulders its responsibilities with dedication and resolves. As all of us are aware, Prime Minister Modi ji has set forth a bold vision for our country to become the third largest economy in the world and the textile sector and the commerce industry uh, successfully uh, uh, set the system for the achieve the goal. This aspiration is not just a number, it represents the culmination of our collective efforts, innovations and determination to rise on the global stage. We are committed to creating an environment con uh, conducive to economic growth, fostering innovations and, and building sustainable development across all sectors. In the time of this Kartavya Kal, let us put in all our efforts to realize the dream of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, the textile indus industry which forms the backbone of our economy, has played a role in providing protective gear mask and medical textile during the COVID pandemic, showing our true Kartavya Kal spirit. As the Minister of Textile, I played to work tirelessly and very well knew that all of you too take a pledge to align our textile industry with our honorable PM vision of becoming third largest economy in the world. We will focus on fostering innovations, improving infrastructure, enhancing export capabilities, and ensuring the welfare of our skilled workforce. Our textile will not only be a symbol of our heritage, but also a testament of our commitment to quality, sustainability, and global competitiveness. In Conclusion, let us move forward with determination, embracing the responsibility with a sense of duty and purpose. Let us work together to make our Prime Minister's rea reality to see our great nation become the third largest economy in the world. Let the spirit of Kartavya Kal guide our actions, ensuring that we stand strong in the face of challenges and emerge as a shining example of resilience and pro uh, progress. Thank you. Thank you, ma'am. May I now request our chief guest for today's evening, Honorable Minister for Textiles, Sri Piyush Goyal, to address the gathering. Uh, madam, my colleague in the union cabinet, Shumati Darshna Ben Jantosh. Incidentally, while she does represent Surat as a member of parliament, she also comes from a tailor's family, Darji. Her surname is actually reflecting she's from the 
Darji community. And I'm indeed delighted that Prime Minister Narendra Modi has chosen her to be a part of the textile industry. And she truly understands all the minor significant details of this industry better than any of us. So I'm proud to have her as my colleague, my dear sister, is really bringing in a lot of value to the industry. My good friend, Thiru R. Gandhi, who not only is the Minister for Handlooms and Textiles from the government of Tamil Nadu, but is also somebody who's always smiling. And that positivity that he brings also encourages better outcomes, better results. Of course, you may land up thinking that this is a mutual admiration society. But truly, it's been a pleasure working with Thiru Gandhi. He comes very often with uh, good suggestions. And I hope we can continue to remain friends. And the good part is that Prime Minister Narendra Modi has always held the view that governments can keep, politicians can keep uh, jostling and keep having their point of view during elections. But after elections, we must work for the welfare of the people, welfare of business, welfare of the country. And the whole of the government, whether in the center, whether in the states, all have to work collectively in the spirit of cooperative federalism for a better future for all our citizens. And in that same spirit, my other friend, Thiru Sakarapani, who handles uh, food and civil supplies in Tamil Nadu, also somebody with whom I share a very good relationship, <laughs> whose support I get very often when we are having the food minister's meetings uh, and I must say that the good part is that the positivity that is generated from friends and colleagues like uh, Gandhiji and Sakarapaniji helps in serving the people of Tamil Nadu even better. Thank you for your cooperation. Our very respected sister, colleague, the president of the Bharatiya Janta Party, Mahila Morcha, All India President, and your own local Coimbatore South uh, MLA has always been a source of inspiration. She has worked in Tamil Nadu in very difficult circumstances, building the party brick by brick, and hopefully in the near future, she'll build it to become so big Sri Anna Malaiji has been uh, on the move. Our state president of the Bharatiya Janta Party has spent the last month in a padyatra reaching out to the people of Tamil Nadu. But, and I told him, you, can, you need not come all the way to Coimbatore, even though uh, I'm coming. But I'm really grateful to him that he took the time, came all the way to Coimbatore to join us today. Thank you, Anna Malaiji. Young, very dynamic, comes, uh, you, you were an IPS officer who has served the people of Tamil Nadu with great distinction. And I'm sure in the future you will continue to serve both Tamil Nadu, the people of Tamil Nadu, and the people of India in even bigger and better responsibilities. I have with me my colleague, Sri Rohit Kansalji, the additional secretary of the Ministry of Textiles. My colleagues, Shumati Prajakta Verma, Shumati Roop Rashi, other colleagues from the ministry who have put in a lot of hard work to really bring the textile industry together. And my biggest satisfaction today in my visit to Coimbatore is to see the entire textile industry sitting here. Thank you, Rajkumarji for bringing the entire value chain on one platform, on one stage. 
Chairman Seema has put in a lot of effort. And uh, I must thank you, uh, Rajkumar. The Chairman City has put in a lot of effort to make this uh, happen, along with uh, Sri Ravi Sam, Chairman of Seema. And a big round of applause for both these captains of industry. Shri Rakesh Mehraji, Vice Chairman of City, all my other colleagues who have uh, joined us in today's program on and off the dais, Shri Premal Udaniji, past Chairman of APC, Padma Shri, Shri A. Saktivelji, pr President of FIO, another stalwart of the textile sector, somebody who also comes from a police family. Tamil Nadu, there is something special. But somebody with a great deal of positivity. And I'll share this with you. Last year was a difficult year. Everybody felt exports cannot be sustained after growing from $500 billion to $675 billion in one year from 2021-22, from 2021 to 22-23. Such a massive growth cannot be sustained. And times were tough. The Ukraine conflict was going on. COVID had not yet got over. Everybody was very pessimistic. Except one man, Dr. Sakti. In every meeting, he would speak with positivity. He would say, you don't worry. Exports will grow by $100 billion. And I could see that everybody, whenever we had engagements with exporters, export organizations, export promotion council, there was a lot of doubts whether this can happen. But in every meeting, he would consistently say, sir, it will grow by $100 billion. And lo and behold, our exports last year grew from 675 to $776 billion. So only in two years, India is a rare, bright spot in the global economy where in only two years, despite the COVID pandemic, despite the war conflict in Ukraine, despite recession in large parts of the world in the developed countries, despite high inflation with all these problems, high interest rates, not only did India come out as the large, fastest growing large economy, not only did India become the fifth largest economy in terms of size of GDP, not only have we been able to maintain the lowest inflation in the last decade, first time in 75 years we had nine years of relatively low inflation, but we also grew our exports from $500 billion to $776 in only two years. 55% growth. 55% growth in only two years. So thank you all the captains of industry, Mr. Vijay Agarwal, Vice Chairman of Texprosil, Mr. Gopal Krishnan, Chairman of Handloom Export Promotion Council, Mr. Saktivail, Vice President of Pedexil, Mr. Rahul Mehta, Chief Mentor of CMAI, Mr. K.M. Subramaniam, President of Tirpur Exporters Association, Really another fantastic organization. What Tirpur has done along with Coimbatore is history. And I remember my last visit to Tirpur. And I must share with you one incident that happened when I went to Tirpur and I heard about the remarkable growth from a very small uh, one unit in that area, Tirpur. Today you are exporting nearly 30,000 crores, 35,000 crores of exports from Tirpur. I think the fastest growing textile hub in the country. But I remember in Tirpur, just like today I was giving a, my talk, and I think Ravi Singh was here, the gentleman, or you came and told me. One of my colleagues came and gave me a small slip of paper. And on that slip of paper, he had written, this was about a year and a half ago, June last year. He came and gave me a slip of paper 
that one of the television channels was criticizing me a lot that same time while I was at Dirpur. That whole day you have been criticized by one television channel and on social media they are making fun of you that how does this minister think that India will become a 30 trillion dollar economy in the next 30 years. And he said, you may like to explain that to the audience. The gentleman is here today also with me. And I saw that slip of paper. And then in Tirpur, for the first time, I had explained how India will go forward and become a $30 trillion economy. I had also given the statistics that from 380 billion in 92, India has become a 3.75 trillion dollar economy in 30 years. While this was a period in which we had very difficult times, we had coalition governments very often having problems within the government, no decisive leadership. We saw the financial crisis, 2007-8 period. We saw many governments come and go, political instability. We had large scandals in which people used to say there was large amount of corruption. And you know that corruption holds back economic growth. But India has an inherent strength. And therefore, when I projected the economy over the next 25, 30 years, whatever mathematics you do, whatever growth rate you may like to consider and take, the India of tomorrow with 1.4 billion Indians, with 30% of our population only dependent on the 65% which is in the working age. We are one of those rare countries in the world where two-thirds of our population is in the working age. Otherwise, in most other countries, gradually the aging population is leading to only 30% working age people and two-third people dependent on them. And this trend is going to grow in the next few years. Whereas for the next 30 years, mark my words, for the next 30 years, India will continue to have a young population whose average age will be less than 30 years. So we have 30 years ahead of us when our average population will be less than 30 years. During this period, our economy will grow from three and a half trillion dollars to 35 trillion dollars by 2047. When we celebrate 100 years of independence, ladies and gentlemen, India will be a 35 trillion dollar developed nation, prosperous nation, where every family, every home, our middle class population will have all the good things of life in their home. And that will be possible because a strong foundation has been laid over the last nine years by Prime Minister Sri Narendra Modi. A strong foundation of the economy. Today we have the world's fourth largest foreign exchange reserves. World's fourth largest foreign exchange reserves. Which brings strength to our economy. We are the fastest growing large economy. And even if we continue to grow at this pace, while I think we will grow even faster in the years to come, even if we grow at this pace, we will cross $35 trillion when we, uh, when we are celebrating 100 years of independence. We have brought in an era of political stability with an absolute majority government and a decisive leader, Sri Narendra Modi ji, 
bringing welfare to the people of India, bringing stability to the economy, bringing political stability, and most important, a corruption-free government, the need of the hour. And therefore, ladies and gentlemen, when we are assembled here today in Tamil Nadu, I have the courage of conviction to say that in this state, the state that provides nearly 30% of India's total textile output, in fact, in Yan, I'm told 40% comes from Tamil. And look at the significance of 30% today. 30 years, population under 30, adding $30 trillion economy to the national GDP in the next 25, 30 years. With Tamil Nadu providing 30% of textile production, I think 30 holds a lot of significance for all of us assembled here today. And therefore, I feel that we will have to be far more ambitious, far more forward-looking, far more self-confident when we set the goals of tomorrow. In fact, I am in the land of Thiru Valluvar. I don't know how many of you in this room recognize and realize that the great Tamil poet, the great Tamil saint who lived more than 2,000 years ago, who is revered by 140 crore Indians, whose thoughts, whose sayings, whose visionary thinking whose words, whose poetry inspires generations and all of us across the length and breadth of India. Saint Thiruvalluvar was also a cotton fabric weaver. Thiruvalluvar wove beautiful fabrics. He also made beautiful sadis out of cotton and sold them in the local market. He never got angry. He never used bad words. Never shouted at anyone. I think I could also learn a lesson from Thiruvalluvar. I'll have to stop shouting at both my officials and at the industry. But you will appreciate that I shout only for the good of our industry. I want to get the best out of all of you. I want you to outperform yourself. I want extraordinary performance from our whole team. But St. Thiruvalluvar was a man of peace. And when I was reading about his book of teachings, Thiru Kural. It's a greatly loved and respected book even today. I came across a small story from his life. When an arrogant, rich, young man wanted to try and make him angry, reduced his beautiful fabric to rags. He tore it apart and made it into a rag just to try and make the saint angry. Even then, he did not lose his temper. In fact, he even refused to take money for that fabric. The rich, arrogant boy tried to show his richness by saying, I am giving you money for that fabric which I have reduced to rags and dust. Saint Thiruvalluvar refused to take money. 
He said that now this beautiful fabric has been reduced to rags. It is worthless. I will not take money from you. That is the strength of Tamil culture, Tamil teachings, Tamil heritage, Tamil traditions. And that is what makes all of us proud. That Tamil Nadu, the people of Tamil Nadu, the values of Tamil Nadu give us so much to learn, so much which will help us to prosper, to progress. And therefore, when my sister is saying she's come to Coimbatore six times, Anamalaiji, you said two times, but I've come a third time. Vantiji will remember when I had come to celebrate Shivratri at uh, Isha Foundation, where uh, the Adi Purush beautiful sculpture is also there. So, for all of us, it is a matter of pride that Tamil Nadu is making rapid strides and Tamil Nadu has the power to bring the entire industry together. In fact, I would also like to recognize the presence of two important people, two important stakeholders who are here with us today. We have with us Mr. Kulin Lalbhai, who comes from Gujarat. Very old, famous family. In fact, the family also has connections with Vikram Sarabhai, who was one of the doyans and the pioneers of the space mission of India. And we have all celebrated the successful launch of a uh, successful landing of Chandrayaan 3 in the south pole of the moon for the first time in human history. It's a great day to on 23rd August for all of us to celebrate. And I'm delighted that we have a member of Vikram Sarabhai's family with us here today. On the 2nd of September, we'll be launching from Sri Arikota the mission which will go 15 lakh kilometers from Earth. 15 lakh kilometers away to study the solar ecosystem also. It won't go to the sun, obviously. It is going to a point in between, 15 lakh kilometers away, from where it will study the sun and give very important information back to India. And I'm sharing all this with you because India is regaining its lost glory. We had all of these in our astronomy, in our astrology, in our good old times. We hear about the rich treasure of knowledge that India had. We are regaining that richness. We are regaining the glory of India. And we are indeed delighted that the textile sector is also not far behind. In fact, Coimbatore is also called the Manchester of the east of South India, Manchester of South India. I hope the FTA with UK will help us get back that glory where we will be sending our textiles to the United Kingdom and where their textiles that come and hurt our farmers, our industry. I don't want to hurt anybody because that is not in the DNA of India. But we'll certainly capture the markets of Europe, markets of UK, and markets in other countries with the wonderful work that all of you are doing. Friends, I would also like to recognize the presence 
of Mr. Sanjay Jaiwardhan Velu of Lakshmi Machine Tools. What they have done in terms of developing indigenous machinery, modern machinery, world-class technologies is a matter of pride for India, matter of pride for Coimbatore, matter of pride for Tamil Nadu. Because we cannot afford to remain dependent on foreign countries for high-quality machines and machine tools. And in the days and years to come, I am sure India will become the supplier of high-quality machines. They are already exporting, but we should become world leaders in machinery and machine tools, get the best of technologies from anywhere in the world. And I am hoping that we also do a free trade agreement with EFTA, Switzerland, Norway, Liechtenstein and Iceland. And Switzerland, Norway, these are countries who have large investment ability and a lot of innovation and a lot of great technical abilities, machine abilities. In fact, a lot of machines that came to India also came from Switzerland in the initial years. I hope we can do collaborations and start making all of that in India so that our textile industry can go to greater heights in the years to come. I must also today express deep satisfaction that Seema gave me an opportunity to recognize and respect the first finance minister of India, Sri Ch Thiru Chanmuganam Chetty, who is really who is the founder of Seema also, and somebody who makes every Indian proud. The budget he presented in 1948, India's very first budget, was a very powerful document. In fact, in an earlier program, I had read out the last paragraph of his speech. And it is relevant even today, when the world is going through very difficult times, when the world is witnessing a war, where the world is seeing recession in large parts of the developed regions, where we have just barely come out of COVID, in difficult times, we have an opportunity to give extraordinary results by converting the crisis into an opportunity. And India has the capability. We Indians have the capability to do it. Thiru Chetty had mentioned that when in that speech, famous speech of 1948, in fact, it is there. He had talked about, he had talked about the fact that when you cross one hill or one mountain, you only find that you have many more to conquer, many more to cross. If I can quote from his speech, we feel like the pilgrim who drags his weary limbs finally to the mountain top only to find higher peaks stretching before his eyes. I think the textile industry today is at that cusp where we have done some really wonderful work, but we cannot rest on our laurels. We have mountains to cross before we feel satisfied. We have lots and lots to do, lots of work. And therefore, the theme of the Asian Textile Conference, the 11th conference, is indeed very appropriate. 2025 and beyond, Asia, a global hub for textile manufacturers and consumers. We in India, are the world's largest consumer market. We in India have the potential to become the world's largest textile hub also. And we must persevere. Our entire textile value chain will work together 
weaving tradition and innovation weaving together culture and commerce bringing together history and modernity creating fabrics that bind our economies and together when all the states all the people of india 140 crore indians come together as one come together the to fulfill the vision of prime minister narendra modi that by 2047 india will become a developed country come together to remove the last elements of colonial rule to change the mindset of the colonial rule to to work in a modern world yet respect our culture respect our rich heritage our tradition our family values but work in a spirit of togetherness unity and integrity of india is paramount we have to ensure we all work keeping the nation first india bharat has to be the center the the vision of india the vision of bharat the vision of one nation has to be paramount and when we work with a spirit of duty when 140 crore indians make this our duty to make india a developed nation to take prosperity to every home in the country when we work with a spirit of inclusive growth and sustainable growth friends as the honorable prime minister said and i quote india of today doesn't stop doesn't get tired and doesn't give up the world is today seeing the true potential of new india the g20 summit is a one in a one in a kind i have attended g20 summits in other countries what india has presented to the world as my friend ravi sam was saying is unique g20 reached every nook and corner of india today 140 crore indians are celebrating india's presidency of g20 under prime minister narendra modi today the whole country recognizes our growing importance our growing relevance in the world world leaders are talking about prime minister narendra modi's popularity world leaders are saying modi is the boss you heard that world leaders today are saying narendra modi is the most loved leader in the world only yesterday i think the latest pew research survey came out for 9 years in a row mr modi has created history by being the most popular leader in the world continuously for 9 years he must be amongst the only few leaders in the world who has received the highest honors from so many countries around the world 15 countries around the world and the most recent was the honor he got in greece 15 countries of the world have bestowed high honors on prime minister modi five international organizations collectively 20 such awards and what has prime minister modi said all these awards are dedicated to 140 crore brothers and sisters his family he has accepted these awards on behalf of all of us because he truly looks upon us 140 crore indians as his family having dedicated his whole life for the service of the nation and this is the recognition of your abilities 
your talent, your skills, your true potential. Ladies and gentlemen, it is our duty not to let down our future generations. We are privileged to be living in these times. We are privileged to have an opportunity to serve our motherland. And therefore, I would like to invite all of us in this room and beyond. Every person in Tamil Nadu, every person in the entire nation. Let us all collectively resolve to work with a spirit of duty, to be committed as brothers and sisters do, since we have also assembled on the very auspicious occasion of Raksha Bandha, where we all respect each other, where we all commit ourselves as brothers and sisters to work as one family. It's the right time for us to collectively resolve to once again bring back India's lost glory, to once again make India a superpower, to once again make the world stand up and acknowledge that it is India's century. The 21st century is India's century. And we'll all work together to make this the best country in the world, the country of the future, the country that the world will see and acknowledge as owner's pride, neighbor's envy. All the very best to all of you on the happy occasion of Raksha Bandhan. Thank you very much. Thank you, sir, for your thought-provoking and inspiring words. Now, to express gratitude to all the dignitaries who have arrived here, we invite Sri Rakesh Mehra, Deputy Chairman City, to deliver the vote of thanks. Good evening, everyone. It is indeed a privilege to propose this vote of thanks on behalf of City. I am extremely grateful to the Honorable Minister Piyush Goelji, Honorable Minister of State Dashna Ben, the dignitaries, the other, all the other dignitaries on the dais, my colleagues from the industry and friends. Thank you very much for having taken out the time to be with us today. Sir, we are watching your deliberations for FTAs, your deliberations with the B20 and the G20s. We are seeing them, we are reading them, and it's truly inspiring. We are lucky to have leaders like yourself and the Honorable Prime Minister. And the way things are going forward, I see no, I'm not hesitant at all that the targets which you have set for yourself, for the country, will be met. Like you say, we will all be together, we are all one, and we will make that happen. I can assure you, sir, that the entire value chain is very competitive. We deliver the best, pro we manufacture and deliver the best products, and there is no reason why we will not achieve it. We are very competitive. We should try and manufacture everything in India. We should try and export, manufacture every, like every yarn should get converted into fabric, fabric should get converted into garments. The end goal has to increase the garment exports and the domestic consumption of garments. That has to be the end goal. How to achieve that? We need to make sure that we all are competitive, we all are lean, we all pro, uh, get our raw materials at internationally competitive prices and stop unnecessary imports into this country. Sir, with your guidance and your inspiration, we will all reach the desired goal. Thank you once again, everyone, for having...
made this happen and thank you Rajkumar and Mr. Ravi Sam for having made this happen. Thank you so much. Thank you, sir. May I request you all to raise up for the national anthem. <laughs>